indica que teremos em 2015 objetivos genéricos para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, se resolveu mais uma vez adiar o inadiável. Ficamos 20 anos esperando para que tivéssemos é, os meios para viabilizar a agenda do clima, da desertificação, da biodiversidade, do desenvolvimento sustentável. E depois de uma reunião como essa, em que pese toda a mobilização e apoio da opinião pública nacional e internacional, nós saímos com um acordo que todos dizem que é insuficiente. É um consenso sobre a inaficiência. Você acha que hoje e amanhã, até acabar em mais 20, você acha que ainda pode mudar alguma coisa ou você não tem mais esperança? Acho que devemos continuar apelando aos líderes que podem, com certeza, ainda fazer a diferença até o último momento. Mas eles estão sinalizando muito fortemente que estão blocados em torno desse consenso que, segundo eles mesmos, é insatisfatório para cada um deles. Marina, é, a Cúpula dos Povos acabou sendo um palco também para esse novo tipo de ativismo que você tem mencionado muito, esse ativismo autoral. Você acredita que pode ser uma forma, tem, como que tem sido a transformação desses movimentos? Qual que é o papel deles dentro do, desse evento como um todo, como a Rio Mais 20 e tudo mais? Eles te, tiveram alguma capacidade de transformar ou de mobilizar novas forças? Quando eu falo do ativismo autoral, ele está no mundo inteiro, e o bom do ativismo autoral é que ele não precisa de um palco. Ele acontece na vida das pessoas, na vida das empresas, das universidades, porque é diferente do ativismo dirigido, que precisa sempre de um sindicato, de um partido, de um palanque, de um microfone. Os jovens usam suas ideias, usam o seu corpo, usam os meios que dispõem, para levar sua mensagem, criar sua audiência e realizar suas alianças para transformar o mundo. Então o ativismo autoral, diferentemente do ativismo dirigido, que precisa sempre de um porto seguro, ele não tem um porto seguro, onde ele fica é, amarrado. Ele tem uma âncora e de acordo com a situação ele pode baixar a âncora e levantar levantar a âncora, e qual que é a porque é livre. E qual que é a possibilidade de mobilizar a sociedade nesse sentido, desse tipo de ativismo? Eu acho que está tendo uma mobilização muito grande já. A marcha contra a corrupção em Brasília, que reuniu 20 mil pessoas, não tinha partidos, não tinha sindicatos, não tinha lideranças políticas. É fruto desse ativismo autoral. Foi de que era melhor que houvesse um texto, ainda que um texto criticado por muitos, do que se não houvesse um texto. Para que lado você vai assim, nesse, nesse tipo? Qual a sua coisa? É, a gente não pode fazer a apologia do texto fora do contexto. E o contexto é de que nós ficamos 20 anos esperando para que se saísse daqui com financiamento com uma governança forte para implementar a agenda da proteção da biodiversidade, da redução das emissões de CO2, os meios para financiar essa agenda. E tudo isso foi adiado em nome de objetivos genéricos que sairão a partir de 2015. Quem nasceu em 92 agora está com 20 anos. Quem tinha 20 agora tem 40. E quem tinha 34, como eu, agora tem 54. E mais uma vez, decidiram que vão adiar o inadiável. Porque sem financiamento, sem governança para articular e implementar a agenda, vamos ficar no mesmo lugar onde estávamos. Todos fazendo declarações fortes de que proteger o meio ambiente é importante, todos fazendo declarações fortes de que algo precisa ser feito e tendo nas mãos a possibilidade de fazer, não fazem.